Hello students, today we are going to start our next topic in the synthetic fiber and plastic. Today we are going to discuss our last topic in this chapter, okay, that is the types of plastics and how it is used in the real life and uh, why uh, why cannot we, uh, why don't we have to use the plastics in more uh, quantities because it is non-biodegradable. So that is why we don't have to use more plastics in the uh, real life. So this is our last topic that we have to discuss in this chapter. Okay, but before we starting this step, uh, this topic, let us take a brief preview on the previous lecture. Okay, in previous lecture, uh, we have already studied about what is the uh, types of fiber, what are the natural fibers, how can we get and how can we obtain the natural fibers. And then we have discussed about what is the artificial fiber, how can we obtain the artificial fiber. There are types of natural fiber that can be obtained from the plants, animals, okay. There are different types of uh, natural fiber that can be obtained from the plant. Uh, for example, like cotton are obtained from the plants, okay. Jute are obtained from the plants, okay. So these are the plant fibers that uh, that is also called as the natural fibers. Also, we can get the animal uh, fibers that can we get from the animals like the silk or the wool or the yak, uh, yak fiber, okay. Then we have started the silk uh, synthetic fiber and first of all we have seen the what is the basic definition for synthetic fiber. These are the fibers that is made from the chemicals okay. They, they basically you can write in the single uh, single statement that it is the made from the different chemicals. Then we have discussed about the synthetic fibers types. Uh, when after that we have discussed the what is a rayon, what is its purpose, what is the properties of rayon. Okay, it is also called as the artificial silk and then we have discussed the uses of rayon. Then we have discussed nylon, what is the nylon, how nylon is made and then we discuss the properties of nylon. After that we have studied about the uses of nylon. Okay, there are lots of uses of nylon, polyester or uh, rayon and then last topic yesterday we have seen that what is the acrylic how the acrylic is made and what is the properties of acrylic and what is the uses of acrylic okay and la and the and the last topic we have seen the blending fibers it means that if uh, we join the two or more fibers uh, synthetic fibers into one and get another fiber uh, that is made from the synthetic fibers that is called as the blending blending fibers okay so generally these are the basic example like terrilene and cotton blend is known as the terricot, terrilene and wool is known as the terry wool. Polyester and cotton blend is more uh, crease resistance. It means you can combine the polyester and cotton both into the one uh, material and you can get the crease resistant material. Okay, Like that acrylic and wool blend trousers are also uh, you can join and you can make the trousers and uh, these are the very less expensive okay into the budget so you uh, it can be uh, by uh, by uh, by any uh, okay then we have seen the advantages of synthetic fibers like what are the advantages of synthetic fibers so for that we have seen that the strong these are the synthetic fibers are strong elastic soft in you can get whatever color you want to buy okay and then we have discussed the cost of that uh, synthetic fibers these are the more, uh, uh, cheaper than the artificial uh, natural fibers okay okay now we are going to see the last topic of this chapter that is the plastics so what is the plastics generally uh, you have seen the plastics material all around you okay if you if you see uh, in this moment uh, around you then you can see a uh, lots of thing around you are made from the plastics like for example plastic milks and juice bottles plastic uh, lumber place its new bottle aap jo pani ki bottle uh, use karte ho wo bhi generally kya hai wo bhi ek type ka uh, plastic si hai okay to aap uska bhi use karte ho okay play sets ho gaye fir new bottles ho gaye plastic detergent bottle buckets ho gaye containers ho gaye fisheries ho gayi okay uh, frisbees ho gayi uh, stadium seats ho gayi to sari aapke aas paas aapko dekhne ko jo sari cheeze milegi wo milegi most of the plastic se bani hui okay इसका इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हो पाता है इसी वजह से हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये कभी खराब नहीं होता है ना तो कभी इसके ऊपर कोई डैमेज होता है ओके ना इसका कोई मेंटेनेंस है ना इसका कोई आ, कोई खर्चा है अगर एक बार आपने बाय कर लिया तो फिर ये बहुत ही लॉन्ग टर्म तक चलते रहता है इस वजह से प्लास्टिक्स का इस्तेमाल हम लोग बहुत ही लॉन्ग टर्म के ऊपर करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स है सबसे पहला टॉपिक की भाई 
पहले तो कौन से कौन से टाइप्स के प्लास्टिक्स अवेलेबल है सो so, सबसे पहला है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स दो टाइप्स के प्लास्टिक अवेलेबल है मार्केट के अंदर एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और एक है थर्मो प्लास्टिक्स ओके ये दो टाइप्स के प्लास्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के अंदर क्या होता है एंड देन थर्मो प्लास्टिक्स के अंदर क्या होता है वो अब हम डिस्क्रिप्शन में देखेंगे सो वॉट इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर हार्ड एंड रिजिट एग्जाम्पल इज बैके लाइट एंड मेलेमाइन तो जनरली थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं वो क्या होते हैं वो होते हैं हार्ड और रिजिड होते हैं यानी कि उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ओके okay? इस वजह से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो है एग्जाम्पल दिए गए हमको बैके लाइट और मेलेमाइन नाम के जो मटीरियल्स है उसको हम क्या कह सकते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है क्योंकि बैके लाइट और मेलेमाइन को तोड़ना या तो फिर उसको किसी शेप में लाना बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ओके थर्मोसेट कैन बी मोल्डेड टू सेट इन एनी शेप बट इट कैन नॉट बी री मोल्डेड ओके एक बार अगर आप किसी शेप में इसको कन्वर्ट कर दो फिर उसमें से अगर आपके दूसरे शेप में अगर कन्वर्ट करना है कोई भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को तो आप कर नहीं सकते एक बार अगर आप लोगों ने मोल्डिंग कर दिया मोल्डिंग मतलब कोई भी शेप के अंदर आपको किसी चीज को ढालना है तो ओके okay. आप लोगों ने सुना होगा कि पहले के क्या होते थे कि एक बड़े बड़े से कंटेनर होते हैं कंटेनर के अंदर कोई चीज डालते हैं तो वो उस शेप की हो जाती है तो उसी तरह से ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो है वो जनरली क्या होते हैं कि जनरली एक शेप के अंदर हम लोगों ने डाल दिया तो एक कंस्ट्रक्शन बन गया मान लो कि मेरे को एक बकेट बनानी है तो ये बकेट मैंने क्रिएट कर ली अभी तो उस बकेट में से अगर मेरे को दूसरी चीज बनानी है तो वो मैं नहीं कर सकता थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के अंदर बिकॉज इट इज हार्ड एंड रिजिड सो इट कैन नॉट बी रीमोल्डेड अगेन ओके रीमोल्डेड ये नहीं हो सकता ओके सो ये हो गई इट इज डार्क इन कलर हार्ड एंड रेजिस्टेंट टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये जनरली क्या होते हैं कलर में डार्क होते हैं और हार्ड एंड रेजिस्टेंट टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ये क्या करते रहते हैं ऑपोज करते रहते हैं रेजिस्टेंट यानी कि ऑपोज करना तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ये ऑपोज करते रहते हैं ओके मतलब इसको अगर गर्मी ज्यादा लग जाए तो क्या करेंगे ये लोग ऑपोज करेंगे ऑपोज किस तरह से करेंगे बोल के नहीं करेंगे भाई आपको ये दिमाग में नहीं बैठाना है कि सर ये तो क्या बोल के करेंगे कि ऑपोज कर रहे हैं हम लोग ऑपोज इस तरह से नहीं करेंगे वो अगर हीट और ऐसा कुछ आएगा तो क्या करेंगे वो अपनी प्रॉपर्टीज को गवा देंगे जो अपनी प्रॉपर्टीज होगी यानी कि हार्ड और रिजिड वाली जो प्रॉपर्टीज है वो क्या कर देंगे वो लोग गवा देंगे यानी कि उसको कन्वर्ट कर देंगे और हार्ड और रिजिड में से वो फिर सॉफ्ट हो जाएंगे यानी कि पिघल जाएंगे ओके इट इज बींग वाइडली यूज फॉर हैंडल ऑफ कैटल्स एंड पांस बहुत ही जनरली या कहाँ पर यूज होते हैं तो हम लोगों को पता है कि जो हैंडल्स होते हैं वो हैंडल्स जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है इस वजह से वहां पर यूज होते हैं इस वजह से क्या होता है कि वहां पर अगर आगे का पोर्शन जो है मान लो कि हमारा ये हमारा हैंडल है और यहाँ पर हमारा जो है बीच है पूरा का पूरा ओके तो यहाँ पर अगर खाना गर्म हो रहा है तो ये हैंडल हमारा क्या होगा रेजिस्टेंट होगा बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी सो so, यहाँ पर जो है हम लोगों को गर्मी जो है वो क्या होगी कम लगेगी इस वजह से हम लोग इसको खाने को गर्म करके फिर कहाँ ले सकते अपने पास ले सकते ओके अर्लियर ब्लैक टेलीफोन सेट्स इलेक्ट्रिक स्विचेस इलेक्ट्रिक लैम्प होल्डर्स पिंस प्लग्स वे आर मेड फ्रॉम द थर्मोसेट प्लास्टिक इन अर्लियर टाइम ब्लैक टेलीफोन सेट्स जो थे इलेक्ट्रिक स्विचेस थी इलेक्ट्रिकल लैम्प थे वो सारी चीजें जो बन रही थी वो किसमें से बन रही थी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में से बन रही थी ओके तो ये सिर्फ बेसिक डेफिने बेसिक आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बारे में कि उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है वहाँ कहाँ पर क्यों होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है जनरली ये सारी चीजें आपको बताई गई है ओके ये जो है वो एग्जाम्पल्स ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के थर्मोसेटिंग हैंडल्स के अंदर हम लोग इस यूज करते हैं और फायर मैन यूनिफॉर्म इज कोटेड फ्रॉम द थर्मोसेट प्लास्टिक बिकॉज इट इज द रेजिस्टेंट टू द फायर एंड हीट मेले माइन वेयर्स एंड इलेक्ट्रिक पिन ये सारी चीजें जो है वो क्या है हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट यानी कि सेकेंड पार्ट की जो कि है हमारा थर्मो प्लास्टिक थर्मो प्लास्टिक जनरली क्या है तो थर्मो प्लास्टिक्स आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सीबल यानी कि पहले तो जो उसमें जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में जो प्रॉपर्टी थी उसकी बिल्कुल ऑपोजिट प्रॉपर्टी है सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल यानी कि ये जो फाइबर्स है ये जो प्लास्टिक्स है वो क्या है जनरली सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल इनको या आप किसी भी शेप में मोड़ सकते हो आप किसी भी शेप में डाल सकते हो 
दे आर नॉट इलास्टिक लाइक रबर एंड स्टील स्प्रिंग तो ये इतने भी सॉफ्ट और फ्लेक्सीबल नहीं है जितने इलास्टिक रबर होते हैं और स्टील स्प्रिंग्स होती है यानी कि आप लोगों ने स्प्रिंग्स देखी होगी तो स्प्रिंग्स आप लोग प्रेस कर सकते हो इस तरह की जो स्प्रिंग होती है तो आप उसको प्रेस कर सकते हो तो वो प्रेस हो जाती है ओके तो उस तरह के भी फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं दे मेल्ट ऑन वार्मिंग एंड रिगेन देयर शेप ऑन कूलिंग तो ये क्या करते हैं मेल्ट हो जाता है वार्म करने पर यानी कि गर्म करने पर एंड रिगेन देयर शेप ऑन कूलिंग तो अपना शेप वापिस ले लेते हैं जब ये कूल डाउन होते हैं तब ओके थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी ड्रोन इन टू द फाइन फाइबर मोल्डेड एंड डिजायर्ड शेप और स्टेज और स्प्रेड एज द शेड थर्मो थर्मो प्लास्टिक्स जो है इसका इस्तेमाल हम लोग फाइन फाइबर्स बनाने के लिए कर सकते हैं इसको किसी भी शेप में हम लोग मोल्डिंग कर सकते हैं देखो उसमें इसमें क्या होता है कि भाई हम लोग इसको डिजायर्ड शेप में ला सकते हैं और रीमोल्डिंग भी कर सकते हैं ओके okay, इसमें रीमोल्डिंग पॉसिबल है बिकॉज इट गेट्स melt down on the warming and it's get, it's regain their shapes on the cooling so it can be remolded again and again okay so you can convert it from the one form to another form in the thermoplastics but you cannot convert the one form to another form in the thermo setting plastics okay some of the better known thermoplastics are nylon polyester polythene polyvinyl chloride acrylic polyurethane and these are the basics example for the थर्मो प्लास्टिक्स ओके सो थर्मो के एग्जाम्पल यहाँ पर है कि प्लास्टिक टेबल्स और चेयर्स जो है प्लास्टिक फूड कंटेनर हो गए प्लास्टिक टॉयज हो गए प्लास्टिक स्पून एंड फोक्स हो गए प्लास्टिक कप्स हो गए तो ये सारी चीजें है वो क्या है जनरली थर्मो प्लास्टिक्स है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स नहीं है ओके प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स क्या है जनरली सबसे पहली प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर्टीज प्लास्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी अलग अलग पोर्शन की बात नहीं कर रहे हैं थर्मो सेटिंग और थर्मो थर्मो प्लास्टिक्स दोनों को कंबाइन करके जो प्रॉपर्टीज मिलती है कोई भी प्लास्टिक्स की वो जनरली क्या होती है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है रेजिस्ट कोरोजन यानी कि इसमें कोरोजन नहीं होता है भाई हम लोगों को पता है कि जब भी बारिश होती है तो हमारे आयन या फिर मेटल के सारी चीजें होती है उसके उसके ऊपर कोरोजन लग जाता है तो ये जो सारे प्लास्टिक्स है वो कोरोजन को रेजिस्ट करते हैं कोरोजन का ऑपोज करते हैं इसमें कोरोजन नहीं होता है कभी सुना है कि प्लास्टिक्स के ऊपर कोरोजन हुआ है ऐसा कभी सुना नहीं होगा क्योंकि इट वाज रेजिस्टेंट फ्री फ्रॉम दी कोरोजन सो दैट इज वाई इट इज इज दैट बेस्ट प्रॉपर्टी एंड दैट इज वाई इट इज यूज फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज इज रेजिस्ट हाई टेम्परेचर तो ये हाई टेम्परेचर को भी रेजिस्ट करता है इंसुलेट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी से क्या मिलता है हम लोगों को इंसुलेशन मिलता है इस वजह से सारी मोस्ट ऑफली चीजें हैं अगर आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम करना होगा तो आप लोगों ने सुना होगा कि मम्मी या पापा बोलेंगे कि चप्पल पहन के करो या तो फिर कोई प्लास्टिक की चीज साथ में रखो या तो फिर आप कोई भी वुड की चीज को साथ में रखो क्यों बिकॉज इट वॉज द इंसुलेशन इट गिव एंड प्रोवाइड द इंसुलेशन टू द इलेक्ट्रिसिटी तो आप लोगों का शौक जो है वो शरीर में से सीधा जमीन के अंदर पास नहीं होगा तो आप जो है वो उसको आपको शौक नहीं लगेगा बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट नीड्स अ पाथ टू सर्कुलेट इन अवर बॉडी सो दिस इज द इंसुलेटर एंड दैट इज नॉट प्रोवाइड द पाथ फॉर द इलेक्ट्रिक करंट सो हम लोग बच जाएंगे अगर शौक लगना है तो भी इलास्टिक है यानी कि इसको किसी भी शेप में आप लोग मोड़ सकते हो थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल तो थर्मोप्लास्टिक्स जो है उसको रिसाइकल भी किया जा सकता है ओके okay? नॉट रिएक्टिव टू केमिकल्स एंड वाटर ये इसके ऊपर केमिकल्स और वाटर का बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं होता रिएक्शन होता है कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि एसिड वेसिड को किसी चीज के ऊपर डाल दोगे प्लास्टिक से तो वो गल जाएगी झल जाएगी उसके ऊपर से धुआं निकलेगा तो रिएक्शन होता है बट उतना ज्यादा डैमेज फुल जो है वो रिएक्शन नहीं है कोई भी केमिकल से वरना तो क्या होगा कोरोजन की भी असर हो जाती तो ये सारी चीजें जो है वो आम लोगों के लिए अच्छी है वाटर रेजिस्टेंट है सॉफ्ट वेन नॉट वेन हॉट तो जब भी जब ये गर्म होते हैं तो सॉफ्ट होते हैं तो हम लोग किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं सो so, इसका यूज बहुत ही होता है वाटर रेजिस्टेंट है इसको फटाफट से हम लोग साफ कर सकते हैं अगर वाटर छू जाए तो भी ओके okay, तो ये सारी प्लास्टिक्स के प्रॉपर्टी है बट दिस एक ही पॉइंट जो है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पॉइंट है हमारे लिए कि प्लास्टिक्स जो है वो एनवायरमेंट के अंदर क्या हो जाता है जनरली नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाता है एंड दैट इज वाई इट इज कैन नॉट बी यूज इन लॉन्ग टर्म पर्पजेज क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है जनरली कि हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं कर सकते इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो पॉलिथिन बैग्स को क्या कर रही है रिड्यूज कर रही है कम कर रही है यूज करना 
क्योंकि सारी प्लास्टिक सी चीज़ें बैन हो रही है बॉटल्स बैन हो रही है बिकॉज इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल टू अवर एनवायरमेंट एंड दैट इज इट मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज ओके रिसाइकलिंग वेस्ट प्लास्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इट मे किल मैनी इन एनिमल्स एज वेल एज पॉल्यूटिंग द अर्थ प्लास्टिक्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल फ्यू इयर्स अगो साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द फोटो डिग्रेडेबल प्लास्टिक दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय सन लाइट बट इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रोल अ फ्यू इयर्स अगो साइंटिस्ट डिस्कवर्ड कि भाई फोटो डिग्रेडेबल प्लास्टिक्स जो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं ब्रोकन डाउन कर सकते हैं सनलाइट से पर बहुत ही लॉन्ग टर्म के ऊपर लॉन्ग टाइम तक हम इसको अगर प्रोसेस करते रहेंगे तो ही वो जाके क्या होंगे ब्रेक डाउन होंगे पर उतना टाइम है नहीं और इतनी ज़्यादा हम लोग प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इस वजह से हम लोगों को प्लास्टिक्स का इस्तेमाल जो है वो क्या करना है रिड्यूस करना है क्योंकि इसका रिसाइकलिंग पॉसिबल तो है बट उतने ज़्यादा मेजर पोर्शंस में पॉसिबल नहीं है इस वजह से ओके and this is the last point recently scientist developed biopolymers biodegradable polymers they are uh, they rot very easily for example plastics made from the corn starch dissolves rapidly in water to ye generally abhi scientists jo hai wo research kar rahe hai ki different different types ke plastic material available ho taki uska kya possible ho paaye jaldi se biodegradation possible ho paaye jab hi wo khatam ho jaye tabhi jab uska use jo hai wo khatam ho jaye tab jaake okay सो so, ये जो है एक डिसएडवांटेजेस है ओके सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर वन प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक क्वेश्चन नंबर टू explain thermo setting plastic and question number 3 explain thermo plastics so these are the three question that you have to write in Homework. Okay, so that's it for today. Thank you very much for reading this lecture. If you had the any kind of doubt, you know, then you can ask me on the comment section. You can ask me on the WhatsApp or you can ask me on the Instagram. I have noticed that some of the students are not watching the video. Please be careful about watching the video and watch the video because you need a lots of preparation for your examination. फिर बाद में क्या हो जाएगा कि लास्ट में जब एग्जाम आएगी तो आप सिर्फ मटेरियल ही करोगे तो उसके क्वेश्चन आंसर ऊपर ऊपर ही डिपेंडेंट रहोगे तो मैं तो यही बोलता हूँ कि आप लोगों को क्या करना चाहिए जनरली नॉलेज के ऊपर फोकस करना चाहिए आप लोगों को रट्टा नहीं मारना है कोई भी चीज़ को अगर आप लोग समझोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा ओके सो दैट्स इट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ओके वॉश योर हैंड केयरफुली एंड वेयर द मास्क ओके टिल देन बाय बाय एवरी